Benvenuti a tutti ad Anteprima Cinema. Vediamo il trailer di oggi e subito dopo le notizie di cinema. Che cosa vede? Tutto. Questa è la mia condanna. Oh, come mi è mancato Holmes. Io non ho quasi notato la sua assenza. Sono immerso nel caso più importante della mia carriera. Cosa dobbiamo affrontare? La mente criminale più formidabile d'Europa. Il professor James Moriarty. Se lo fermeremo, forse impediremo il crollo della civiltà occidentale. Faccia con calma. Chi siete voi due? Cittadini allarmati. Signor Holmes, sento che è in pericolo. È sicuro di voler giocare a questo gioco? Temo che lei perderebbe. Oh cielo. Ma cosa? Non è il mio travestimento migliore. Conosce i miei metodi. Ci mettiamo al lavoro? Il suo tempo sta scadendo. Ha fiducia in me. No! Cosa ha fatto? Ho appena ucciso mia moglie! Una perfetta orchestrazione! Dovete solo seguire me. Si faccia sentire! Direi che si è sentito. Sembra alquanto... Eccitato? Frenetico. Lo sono. Direi quasi... Estatico. Psicotico. Dovrei darle un sedativo. Alcune voci dalla scorsa estate hanno riportato che Mark Heyman, uno degli scrittori di Black Swan, abbia già scritto la sceneggiatura di un nuovo dramma e thriller chiamato XOXO. Il film parla di un giovane uomo che fa conoscenza con una ragazza sulla chat di Facebook. La ragazza finirà con il diventare ossessionata da quest'uomo fino a pedinarlo. Verity ha confermato che XOXO è stato comprato da Lionsgate e i produttori saranno Ellie Sharmour e Mike Personick accanto anche a Darren Aronofsky e Michael London. Ecco qualche notizia che servirà ad uscire dalle critiche negative del nuovo film con Justin Timberlake, In Time. Ovvero, Variety scrive che i fratelli Cohen vogliono Timberlake come protagonista maschile del loro nuovo progetto, Inside Lewin Davis. Il film è incentrato sulla scena della musica folk di Greenwich Village durante gli anni 60, soprattutto sul cantante folk Dave Van Ronk. Timberlake non avrebbe la parte di Van Ronk, che è già stata assegnata ad Oscar Isaac, ha interpretato Prince John in Robin Hood di Ridley Scott. Gli è stata però offerta la parte di Jim, un altro cantante folk. E per oggi è tutto, arrivederci alla prossima da Anteprima Cinema.